തൃച്ചംബരത്തിന് ഞാൻ കാരണം ഒരു അപമാനം ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഇതുവരെ പുറത്തു വരാതിരുന്നത് അപേക്ഷിക്കാം ജയിലിലേക്ക് പിടിരുത് വിലാസിന് മാഡത്തിന് ജയിലിലേക്ക് വിടരുത് മാഡത്തിന് ഇനിയും മാറ്റം വരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ കല്യാണി എന്തായത് അവരോട് പറയും മാഡം ശരി ഞാൻ പറയാം എഴുന്നേക്ക് കല്യാണി നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നീ നിൽക്കുന്ന ദാസേട്ടന്റെ മകളാ പൊറുക്കാനേ അറിയൂ വെറുക്കാൻ അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ആ തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവർ അവനോട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാളെ ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തും ഇനിയും അതിനവൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രിയങ്കേ ആ തെളിവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മേനോൻ ആനന്ദന് കൈമാറിയാൽ അതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും അതെ അങ്ങനൊരു അപകടം കൂടിയുണ്ട് അത്ര വണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഈ പ്രിയങ്ക എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രയോജനം മേനുവിനെ കൊണ്ട് ഒരുത്തനും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആനന്ദിനും മേനുവിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അവനെ ഒഴിവാക്കും ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് അടുക്കളക്കാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയതിന്റെ പക അഖില എന്നോട് നന്നായി തീർത്തു ജയിലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ആ അടുക്കളക്കാരിയുടെ കാല് വരെ പിടിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എന്റെ ചങ്കിന്റെ നീറ്റല് അടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീട്ടിയ കൈ വിലങ്ങ് അഖിലയുടെ കയ്യിൽ വീണ് കാണണം എനിക്ക് ഗുഡ് അതെ ആന്റി ആന്റിയോട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ആന്റി പകരം വീട്ടണം വെറുതെ വിടരുത് തന്ത്രങ്ങളുമായി ഒരു തീരാളിയെ പോലെ ഞാനും ഉണ്ടാവും കൂടെ
എന്താ പേടിച്ചു പോയോ മാഡം അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും വിളിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ വേണോല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ദയാ കടാക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടന്ന് ഗോതം കൊണ്ട് തിന്നാനുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഉപകാര സ്മരണ മറക്കാൻ പറ്റുമോ നീ എന്താ നോക്കുന്നേ ഓ ആ സ്മരണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ ഈ മുതു പാതിരാക്കി നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് കരുതിയോ നീ എങ്കിലേ നിനക്ക് തെറ്റി ആ നീ അകത്തോട്ട് നോക്കണ്ട നിന്റെ തന്തപ്പിടി വന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ ചായ ഇട് അച്ഛനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുക മോള അടുക്കളയിൽ എന്തോ ജോലിയിലാണെന്ന് കരുതിയിരിക്ക പാവം വിശ്വാസം അയാൾക്കറിയില്ലല്ലോ മകള് നിലാവിലും മരം ചുറ്റി പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എടീ അടുക്കളക്കാരി കൊച്ചു മുതലാളിയെ പ്രണയിച്ച് കെട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് സിനിമയില് ആ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ കണ്ട കാര്യം ചൂടോടെ നിന്റെ അച്ഛനെ അറിയിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇതുവരെ നിന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച കാത്തു നിന്നത് മാഡം അച്ഛനോട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അയ്യോ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നിനക്ക് കാണിക്കാം പറയുന്നതാ കുറ്റം മാറടി മാഡം എന്റെ ആവശ്യം അനാവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് മാഡത്തിനാ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സും ചിന്തയും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും നിന്റെ ഈ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലും പ്രതിഫലിക്കും കല്യാണി വല്ലൂഞ്ഞു പറയണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ശരി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രണയ ജോഡികളായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നല്ല പ്രണയം ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ ഓർമ്മകൾ പങ്കിടാനും ശാസിക്കാനും സഹായിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറാനും എന്തും പരസ്പരം പറയാനും പറ്റുന്ന പ്രണയമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ വരണ്ടുപോകും ഇപ്പോ നീ മറച്ചു വെച്ച കള്ളം ഞാൻ പറയട്ടെ നിനക്ക് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നൊരു തോന്നല് അതിന് തൃച്ചമ്പരത്ത് വന്നല്ലേ പറ്റൂ എന്താ ശരിയല്ലേ ഓ പിന്നെ അതിനെ അതിനെ എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചാ മതി അത് കൊള്ളാലോ ഞാൻ പോട്ടെ കല്യാണി നിന്റെ നിന്റെ കാലിന്റെ വേദന മുഴുവൻ മാറിയോ മാറി നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് എന്റെ കെട്ടികളുടെ മുഖത്ത് അവനൊക്കെ ചേർന്ന് അഖിലയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കളി ഉണ്ടാവൂന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ അത് അടുക്കളക്കാരിയുമായി ചേർന്ന ആൽബം പിടിക്കലാണെന്ന് കരുതിയില്ല അതേഖങ്ങൾ ഇത് ആനന്ദേട്ടനും കല്യാണിയും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാ നിന്നെ മനഃപൂർവ്വം നാണം കിടുത്ത ഇത് അവരുടെ റിസപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആന്റിയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവൾ അവനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നത് കണ്ടില്ലേ 
ആ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഒരു ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ആന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആനന്ദിന്റെ അരികെ തന്നെ നിക്കുമായിരുന്നു അത് തന്നെയാ ഗംഗി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ആ അജ്ഞാതനായ ബ്ലാക്ക് മെയിലറുടെ പിന്നിൽ ആനന്ദ് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെയില്ല ഏതായാലും ആനന്ദ് ഫോട്ടോ കാണിച്ച് നിന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അവന്റെ മനസമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടണം അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ വീണ്ടും നീയും ആനന്ദും തമ്മിലുള്ള കല്യാണ ഒരുക്കങ്ങൾ അഖില തുടങ്ങണം അയ്യോ ഐഡിയ സൂപ്പർ പക്ഷേ അഖിലാന്റെ കല്യാണക്കാരി മറന്ന ലക്ഷണമാ മറന്നോട്ടെ മറന്നാൽ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ആര് ചെയ്യും അതാന്റി പറയൂ നീയോ ഞാനോ അല്ല പിന്നെ അയ്യോ ആന്റി ഞാൻ എനിക്ക് വയ്യോട്ടോ ഈ കല്യാണ കാര്യം അഖിലയോട് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർ വരണം ആന്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അത് തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വീണ്ടും ഇവിടെ വരണം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നോക്ക് അവര് വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി അഖില കൊടുത്തേ പറ്റു പ്രിയങ്കയുടെ കൈ രക്ഷപ്പെട്ടതാ വാ എന്തു പറ്റി സാർ സാർ പ്രിയങ്കയുടെ കയ്യിൽ സാർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് സാർ എന്തു പറ്റി സാർ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ പറയൂ സാർ എന്താ പറ്റിയത് മേനോൻ സാർ സാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സാർ അവള് മയക്കുമരുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് മേനോൻ സാറിന്റെ ബോധം തകർത്തു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് മേനോൻ സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ സുബ്രു ഇത് ആനന്ദ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ തേടി നടക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പേര് മേനോൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയൂ ആനന്ദ് എന്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വബോധം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് കല്യാണിയും വീൽ ചെയറിയും വെച്ച് ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് ചേച്ചി തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും ജാതക കാര്യവും ആ ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കില്ലേ കൃത്യ എട്ട് മുപ്പതിന് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നല്ലോ അയാളുടെ പ്രവചനം ഫലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ആ ലാമ്പ് ചേച്ചിയുടെ തലയ്ക്ക് നേരെയല്ലേ വന്നത് ആ ജോത്സ്യൻ എഴുതിയത് ഒരു പക്ഷേ അതായിരുന്നെങ്കിലോ കുറിപ്പ് മാറ്റിയത് ഇവള് അറിഞ്ഞ മട്ടിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ സത്യല്ലേ ഇവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മര്യാദയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഈ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഏത് നിമിഷവും കല്യാണിയോടുള്ള പക എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാപാപമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തലയിലാ വന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണോ നിങ്ങളുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ 
ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയിരിക്കുക എന്റെ ഇളയച്ചൻ അന്യരാജ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇനി എന്നെയും കല്യാണിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇനിയും അമ്മയുടെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇളയമ്മയാണെന്ന സ്ഥാനമൊക്കെ ഞാനങ്ങ് മറന്നുകളെ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാശാപം പോലെ നിൽക്കാതെ ഒന്ന് പോയി തന്നൂടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനാവുന്നില്ല കൃഷ്ണേട്ടോ എന്റെ മകൻ എന്നോട് ധിക്കരിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എനിക്കിത് സ്വപ്നത്തെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിതൊന്നും താങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനാ എനിക്ക് എന്റെ മകൻ അവൻ ധിക്കരിച്ചതല്ല അഖില അവനെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിത ബന്ധങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ തോട് പോലെ എന്നാ പറയാറ് ഇളക്കി ഇളക്കി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കും അമ്മയോടൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചത് എനിക്കൊരു തീരാ വേദനയാ ആ വേദന മാറ്റാനും അമ്മ നിന്നെ മരുമകളായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനാ ഞാൻ നിന്നെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വല്യൂഞ്ഞിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഉറപ്പായിട്ടും കേൾക്കും വരൂ നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാം നിന്നെ എന്നെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടും കല്യാണി വാ അമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ശരി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം തൊഴാൻ വന്നിട്ട് തൊഴാണ്ട് തിരിച്ചു പോണത് ശരിയല്ല ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ മാഡത്തിന്റെ കണ്ണിപ്പെടാതെ മാറി നിൽക്കാം മാഡം പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരി നീ വാ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെയില്ല കരയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ വേദനിച്ചിട്ടായിരിക്കും എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല വലിയ ഞാനും എന്റെ മകൻ ആനന്ദും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച വന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ച വന്നാൽ അതെനിക്കൊരിക്കലും സഹിക്കാനാവില്ല തിരുമേനി വല്യൂഞ്ഞിനെ ഓർത്തുള്ള സങ്കടം അത് മാഡത്തിനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനും എന്റെ മകനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതെ അത് ഒഴിവാക്കി തരണേന്ന് ഞാൻ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയും മകനും അങ്ങനെ വേർപിരിയുന്ന ബന്ധമല്ലെന്ന് ഈ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്നു വിഷമിക്കാതെ ദശരഥന് ശ്രീരാമനെന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മാഡത്തിന് മകൻ ആനന്ദകൃഷ്ണനും ആനന്ദിന് തിരിച്ചും അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെടുന്നവനല്ല എന്റെ മകനെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ
വിഷമിക്കുന്നത് അമ്മ എന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ ഈ കരച്ചിൽ ഞാനും അഖില മേഡവും വലിയ ഒന്നിന് രണ്ട് കണ്ണുകൾ പോലെയാണെന്നും രണ്ടുപേരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും വലിയ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒഴിവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒന്ന് ചോദിക്ക പോലും ചെയ്യാണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം വലിയ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്ന് നിന്നെ വിട്ടുകളയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കല്യാണി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാ നീയും എന്റെ അമ്മയും രണ്ട് കണ്ണുകളും എനിക്കുണ്ടാവണം ഭാര്യയും അമ്മയും ഒരുപോലെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ സർവവിഘ്നം ചിതയാളൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നോക്കുമ്പോ കല്യാണിയുടെ സർവകാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിഘ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉറവിടം കിട്ടണ്ടേ അതൊന്നും നമ്മളെ തേടി വരുമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ തേടി ഇറങ്ങണം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ അതൊക്കെ എവിടെ പോയി തേടാനാ ഗംഗേ ഈ പ്രണയത്തിന് വിഘ്നം വരുത്താനുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നുകിൽ ആനന്ദിന്റെ മുറിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളക്കാരിയുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ മുറികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിനല്ലേ പാതാളത്തിൽ വരെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ മിടുക്കുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് നിനക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് ജഗദീശ്വരൻ അറിഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നീ നേരെ ആനന്ദിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലണം അയ്യോ ആനന്ദിട്ടന്റെ മുറിയിലേക്കോ എനിക്ക് പേടിയാ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ മുറിക്കകത്ത് കയറിയാ ആനന്ദ് സംശയിക്കും നീ ചെന്നാ സംശയിക്കില്ല നീ പതുക്കെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയുമായി അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സ്നേഹഭാവത്തിൽ നിൽക്കണം ആ നിൽപ്പിൽ അവരെ കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് പരതി കണ്ടുപിടിക്കണം ജയന്തിക്ക് അത് പറ്റൂ ഈ കാര്യത്തിൽ ജയന്തിയെ ജയിക്കാൻ വേറെ ഒരാളുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പോണോ അല്ലേ പോണം പോണം നീ തന്നെ പോണം എന്നാ ശരിയേ ചെല്ല തന്നെ കാണും ഇവിടെ വെച്ചു ചൂടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോ എന്റെ നിന്റെ രൂപം തരും ചൂട് മാറുമ്പോ ഇതൊരു സാധാരണ പ്ലെയിൻ കപ്പായിട്ട് മാറും ഇത് വല്യൂന് വാങ്ങിയ കപ്പാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് ഒഴിച്ചു കുടിച്ചോളാം കല്യാണി പൊക്കോ
നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ സാർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ കപ്പ് തണുക്കുമ്പോ ആ പടമായി എവിടെയോ ഓർഡർ കൊടുത്ത് സ്പെഷ്യലായി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ അടുക്കളക്കാരിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ വളരെ നന്നായി ഈ പ്രണയോപഹാരം വെച്ച് അടുക്കളക്കാരിക്ക് സർവവിഘ്നം ചിതയാളൻ അവളുടെ ചിത ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നു കാണിക്കുന്നേ തന്റെ ഈ കൈയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന സാധനം താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നു നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ വിടാൻ്റി ഈ കപ്പ് വെച്ച് ആ അടുക്കളക്കാരിയെ കത്തിക്കാൻ എന്താ വഴിയെന്ന് ആലോചിക്കും വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വാ എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെറും ഒരു കപ്പല്ല കപ്പല്ലേ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കപ്പൊന്നും അല്ല ആ അടുക്കളക്കാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം 